Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala rasulillah Wa ala alihi al-faizin abdillallah Amma ba'du Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala ala sayyidina Muhammad Wa bishra ili sudri wa sili amdi Wa ahlu al-liqadatu min lisani Ifqa wa quali Afaman uritan ano Kana mu'minin Awan ara itan de Vishwasi aya uritan ano Kaman uritan e pole ano Kana fasikan Awan ara ana fasikan Tamadi aya uritan e pole ano Ari fasikan de deshkan de Imani lindan de Parattu vaya alkan de Fasikan de deshkan de Apa mumina manusian? Ia ada polayanu, kaman kana, fasikan, fasikan apa polayanu? La yes tauin, abu randa ulam endal lah, orang ikalum, tulja dal lah. Enar tu mencela ilai. Ada ayat itu perdivalat ini kaya tulum, akhirat itu orang ikalum lawan nas rasta de kaya tulum orang ikalum randa ulam orang bole, awu illa. Pilih cila mana ibadat orang itu lawan nak kita dikeri cikana, kaman kana fi anwar itu ayati, wal imani. Ada ayat itu orang, ada fi anwar itu ayati ibadat tiada perkasa tule. Allah taala ibadat itu kuna ada perkasa. Iman dia perkasa tule orang. Jika asyik orang jemu momen dan ayatum, semua momen orang yang boleh lalu. Celoran dia ni lalu ibadat itu kena lalu. Apa ibadat tiada perkasa tule kuna orang. Sarira tiada, dah cerita bagat tu, ni ibadat ni tu malah ni kuna orang ala polaiyum, ala. Mominin kau pernah mitya sallu balat tu, ni, aduh, adis tanu pernah mitya sam, aduh balat tu ni, ane orang abidah ya, Allah ni nolla, ane orang gitu ibadat tu kuna waktiyum, ibadat ni lekat tal perel jada, baru mau di kama, jiwa kuna rendu waktu tu, mula urik kulum, ada lah tu jere, ala. Ammal ladhi na amanu. Apol bishwasi kalau ya algal, wa amilus soal ya hati, selkraman cegah ini cida, awal, falahum awal kundeh, jannatul mauwa, jannatul mauwa yonde, jannat erna dal tautam, mauwa erna dal abaya kandram enna. Apa awal awal ke awal aditya marilulna, awal segeri kuna abaya kandram ay itulah, jannatul mauwa dal atte perjalan. Ah jannatul atte sorokan kalu ni, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana ibu nama bapa Sallallahu Alaihi Wasallam yang cerita ini, orang perum pernah cerita ini, adil perta orang surga mana jenatul mauwa ini beri ini. Apa jenatul mauwa ini pernah mauwa cerita ini adalah abaya ke dalam ini adalah ini orang. Agar perayaan kali ini adalah cerita, adil apa perayaan itu adalah hikmat yang akan kita ini adalah cerita dunia ini beri ini adalah cerita edar ta abaya ke dalam Allah. Allah ke bawah terukun orang orang ke, selkraman jen orang orang ke, terusnya itu, setiap hari wasi kena asal orang kat lekar na, abe etika, Allah tu lekar mula kita lemah rad. Nuzulan, aduh re perdivalam mana ni lekuk, bima kan oya malun, abe perwaticcha, perwatan itu inde, perdivalam mai tanya ane, apa, adat terus orang orang kita ni Allah ni awadari orang orang dahane engilum, awadari orang kita ni engil, adat terus lekuk orang orang manusia ni tenduk orang orang selkraman orang orang Undangan, lada berumpa. Ibadat terkade, berumallah. Lelai bersalah asalnya. Adi saya mana nak kerjite tende. Ina surga tilik ada kelu bulu Allah benda udara ingol kundi. Matra mana yang mana. Pasai benda Allah tera beri nana New Zealand. Abri kulla beri perdifalam mana. Kuli ana. Serikin New Zealand arnya mana yo. Virinde, virinde mana. Adi di benda nama mana naik sali keri kulle. Adi nana serikin itu beri ya New Zealand itu beri. Adi nora, abri pada mana udah private tulu. Nama mana Allah itu jadinya, adanya wala, nalar, selkara mana. Adi ni nane, lima kano, ya malun. Aku perwati cedek gundel, perwati cedek doa ni cedek gundel, ni ane dekut terus. Apa ni nane? Allah ni awdaring gundel, nana surga tilik ada kah, mengilum awdaring kecenderung ni endu mana? Tambah lagi, panirikkan. Nana ayat ni suji bikin tu deh. Pilihan mana yang ada orang gel, ini ni baru ni kita cedih kerja. Kau tu aku, itu sahaja na, orang asli lah orang gel. Idin deh, biaya tinggal kudu. Cuma hal maringan ke biaya kaya ni cegarana, mai darat tu, naik sejukam. Ada zaman mana kan, mukminen, mukminah beritennano. Ada yang tertulis hak, yang tertulis pitolah beri hak kita ala. Allah bilah terdiri kudu dikunna beritennano. Abangnya segala samayom cinda gadi arane. Allah bilah annya sikilan. Allahu nolla, abad tertatil narakna, beri manusia nado. Kaman kan, fasikin. Fasa kena pola, ai, itu lembu masih boleh hakki. Allah Allah tu dina anjir seru kena, urutane pola ya. Mahan mahan bishayatilu, apa mahan mahan bahasil, 
അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ അന്വേഷിക്കണമൊക്കെ എന്താണ് മോശത്തരാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വാമിലും രണ്ടാളും തുല്യരല്ല അതായത് അള്ളാഹുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവനും അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവനും രണ്ടും ഇല്ലെന്നില്ല തുല്യരല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തന്ന ദുന്യാവ് സമ്പത്ത് വ്യാപാരങ്ങൾ മക്കള് ഭാര്യ അതിലേക്ക് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അത് രണ്ട് ആ രണ്ട് കൂട്ടർ എന്നല്ല ഒരിക്കലും തുല്യരല്ല അമല്ലദീന ആമനു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ തേടുന്ന ആളുകൾ ഫാമിലിസ്റ്റ് സൽക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ സൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹുലേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക തിരിഞ്ഞു കളയും ചെയ്യുക അതാണ് സൽക്രമം സൂഫിയാക്കളുടെ ഭാഷയിലുള്ള സൽക്രമം അതാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രം അഭിമുഖീകരിക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിൽ നിൽക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിഞ്ഞു കളയുക ഫലഹും ജന്ന തുൽമാ അവർക്ക് ജന്നത്തിൽ മാവലയുണ്ട് മാവയുണ്ട് ന്യൂസിലൻ അവർക്കുള്ള സൽക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്ന നിലയിൽ ജനത്തിൽ മാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപറാറിയങ്ങളായ ആളുകൾ ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ജനത്തിൽ മാവ ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഈ ചിന്താഗതിയിൽ അള്ളാഹു താലയ്ക്ക് ബാധിക്കുന്ന അടിമയെ അള്ളാഹു താല എത്തിക്കും അതാണ് മഹാന്മാർ അതെന്താണ് ആ സ്ഥാനമെന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് മക്കിന്റെ മലീക്ക മുഖത്തതിർ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കളുള്ള വളരെ അടുത്ത സമീപ സ്ഥാനമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അതാണ് അത് ഈ ഭാഗത്തെടുത്താൽ വർദ്ധിച്ച ആളുകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തെമ്മാടികളായ ആളുകൾ അവരുടെ അഭയകേന്ദ്രം അന്നാർ ഏതാണ് നരകമാണ് അള്ളാഹുത്തണ കാക്കുമാറാകട്ടെ കുല്ലമ അറാദു അവർ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എക്കഴിയും അയ്യഹ്രുജു മിൻഹ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എക്കഴിയും വഴിദു ഫിഹ ആ നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുത്തല അവരെ മടക്കുന്നതാണ് എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം നരകത്തിൽ നിന്നും കഴിച്ചില്ല ഇവിടുന്ന് തടവ് ചാടുന്ന പോലെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ചാടാൻ നോക്കുമെന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കുല്ലമ അങ്ങനെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് കുല്ലമ അറാതു അവർ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴെക്കളും എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അയ്യഹ്റു ജോ മിന്ന എന്തിനാ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയ്യഹ്റു ജോ മിന്ന അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഏത് സമയത്തും വഴിയത് അതിലേക്ക് തന്നെ അവരെ നിയമം അവരെ മടക്കും അതെന്താണ് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ മതില് ചാടാൻ നോക്കുന്നതാണോ അല്ല എന്താണ് സംഭവം മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിന്നെ അതിലേക്ക് മടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കൽ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം മാന്മാരെ മുഫസരിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അതായത് നരകത്തിൻ്റെ തീ ഇങ്ങനെ കത്തിയിട്ട് ആ തീയിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അവരെന്ത് ഇങ്ങനെ പൊന്തി 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 നരകത്തിൻ്റെ കവാടത്തിലേക്ക് അവർ എത്തും അപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ പുറത്ത് ചാടുന്നു പക്ഷെ അവിടുന്ന് എന്തുണ്ട് മേലെ നിന്ന് വടിയും പിടിച്ചിട്ട് ആരുണ്ടോ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അവരൊരൊറ്റ അടി അടിച്ചാൽ ആ ആദീസിൽ കാണുന്നത് എഴുപത് വർഷത്തെ താഴ്ചയിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും പോകും ഇതിങ്ങനെ പൊന്തലും താകലും ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടാവും നരകവാസികൾക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പുറത്ത് വരാൻ നേരത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ചാടുമെന്ന് അതുണ്ടാവൂല അതിനെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു തല കാക്കുമാറാകട്ടെ വക്കയിലഹും അവരോട് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും തൂക്കുവോ നിങ്ങൾ രുചിക്കുക അതാ ബന്നാരി നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെ നിങ്ങൾ രുചിക്കുക അല്ലത് എങ്ങനത്തെ ശിക്ഷയാണ് കുന്തുംബി തുക്കുൻ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് തള്ളിയതാണ് നിങ്ങളമ്മൽ ദുന്യാ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നരകല്ല സ്വർഗല്ല അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് അവരോട് എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹുത്താല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുത്താല അതിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആരും അറിയും മലായിക്കത്തിങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ ധീമാനില്ലാത്ത ആളുടെ എന്താണ് ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതേ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനാണ് ഈമാന്റെ നൂറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നരകത്തിന്റെ തീ അവനെ കരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ മിറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നരകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ശരിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുസല്ലാന്റെ രോമത്തിനെ പോലും ഏത് കരിച്ചിട്ടില്ല നരകം കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് സ്വർ
എനിക്ക് തോന്നി എന്നൊക്കെ നബി സ്വല്ല ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖദീജാബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നരകം പോലും മോമിന മനുഷ്യന് ഈമാൻ്റെ നൂറുണ്ടെങ്കിൽ അവനത്തോളം ആ നരകത്തിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നരകത്തിൻ്റെ സമീപത്തെ കൂടി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നരകം തന്നെ പറയുന്നതാണ് വേഗം പോവാൻ മോമിനെ നിൻ്റെ നൂറ് എൻ്റെ തീയനെ കിടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആര് പറയുന്നതാണ് നരകം പറയുന്നതാണ് ചില ആളുകളുടെ ഈമാനിക ശക്തി അവർ നല്ല ഉന്നതമായ ദർജത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നല്ല ഈ നല്ല അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാവരും അതേപോലെയല്ലല്ലോ കാണുന്നത് ചില ആളുകൾ നന്നായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരെ ഈമാൻ്റെ നൂറ് വളരെ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അവർ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോവുക ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ സ്വർഗം പറയുന്നതാണ് വേഗം പോകാൻ മോമിനെ എൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അല്ല നരകല്ല പറഞ്ഞു സ്വർഗം ശ്രദ്ധിക്കണം നരകം പിന്നെ ഏതായാലും വേഗം പോകാൻ പറയും അത് വേറെ വിഷയം സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഉന്നതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പോകുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്തുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കൂടെ അവർ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറയും സ്വർഗം പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം പോകണം മോമിന് നിൻ്റെ ആ നൂറ് എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വഷളാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ആര് പറയുന്നതാണ് സ്വർഗം പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ മോമിൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഈമാൻ്റെ നൂറാണ് അതുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നല്ലൊരു വിവരമുള്ള ആൾ വന്നിരുന്ന എന്തോ ഒബരി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നിന്നവർ മടി ഉണ്ടാവില്ലേ ആ കളിയാക്കല്ല ഇയാളുടെ എങ്ങനെ പറയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നീ തെറ്റോ എന്നൊക്കെ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പേടിയുണ്ടാവും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ആശങ്ക നല്ല ഈമാനുള്ള ഒരു വലിയ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വർഗം അതായത് അയാളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾ വേഗം പോകാൻ ഉന്നതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ സ്വർഗം പറയുമെന്നും ചില മഹാന്മാർ പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും കാരണം എന്നാണ് രണ്ട് നൂറാണ് ഒന്ന് തജല്യത്തിന് നൂറ് എന്നാ പറയുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് അധ്വാനിച്ച് അള്ളാഹു തലട്ടെടുത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന നൂറാണ് മൊമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ നൂറ് സ്വർഗത്തിന് ഏതില്ല എന്നാണ് തജല്യത്തില്ല എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകാശം ആർക്കില്ല സ്വർഗത്തിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരാളെ കാരണമെന്ന് മഹാന്മാൻ പറഞ്ഞ കാണാൻ കഴിയും വല നുദീക്കൻ വല തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നാം രുചിപ്പിക്കും മിനൽ അതാബിൽ അതിന ചെറിയ ശിക്ഷയിൽ നിന്നിട്ടും വലിയ ശിക്ഷയെ കൂടാതെ ചെറിയ ശിക്ഷയെ അവരെ ഞാൻ അനുഭവിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് അള്ളാഹു ധിക്കരിച്ച ആളുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അന്ന് മക്കാർ ആളുകൾ വലിയ ശിക്ഷ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാന്മാരോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് പരലോകത്തുള്ള നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ പക്ഷെ ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ അള്ളാഹത്തിലെ നിയമം അവർക്ക് കൊടുക്കും അതിന് ചിലപ്പോൾ ദുന്യവിയായ ശിക്ഷയാകാം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തോട് കൂടി കബറിലുള്ള ശിക്ഷയാകാം ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പല നിലയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ദുന്യവിയായിട്ട് ഒരു കൊടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളാകാം നബ്സ് അല്ലാസ്ലമയുടെ കാലത്ത് റസൂല്ലാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തോളം ഇവർക്ക് പട്ടിണിയുടെ ഒരു കാലവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മക്കാർക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിണി ഉണ്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റ് നബിയോട് വന്ന് എന്നിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറയുകയും നബിക്ക് പാവം തോന്നിയിട്ടും സുലാസ്ലം അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ക്ഷാമം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവർ വലിയൊരു ശിക്ഷ അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ ശിക്ഷ പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി ഭയങ്കര പട്ടിണിയിലായിരുന്നു അതായത് എല്ലുകൾ ചില ആളുകൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വാലിൻ്റെ ആ രോമക്കുറ്റി വരെ ചുട്ടുകാണ്ട് തിന്നിരുന്നു അത്രയും പട്ടിണിയിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നബി സുലാസ്ലം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ പട്ടിണി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവർ പിന്നെ ധിക്കരിച്ചപ്പോൾ ബദറുണ്ടായി അതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെറിയ ശിക്ഷകളാണ് പിന്നെ മരിച്ചു പോയാൽ മാഷറിൽ കിട്ടുന്ന കബർ അന്നരകത്തിൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ വലിയ ശിക്ഷകളാണ് അപ്പം രണ്ടും അള്ളാഹത്തല എന്ത് ചെയ്യും അവരെ രുചിപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച ആളുകളെ ലാലിലും ഇർജുവിൻ അവർ മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി തോപ്പ ചെയ്ത് അള്ളാഹുലൊക്കെ മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ചെറിയ ശിക്ഷകളൊക്കെ ആര് കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ദുന്യാവിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നടപടികൾ വരുന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ അടങ്ങാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചില കളികൾ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പൊടുത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ പിടിക്കും അത് അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്
കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അതാണ് അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ദുലുമ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയാത്തകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കേട്ടിട്ട് അത് ചെയ്തിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ നടന്നു അതുപോലെ ഒരാൾ പള്ളിയിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നിസ്കരിക്കാതെ പോയാൽ അതൊരു ദുൽമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കാരണം പള്ളിയിൽ കയറി എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാതെ പോയാലുണ്ട് ഇന്നാമിനൽ മുജിരിബീന മുൻ തൊക്കിമുൻ തീർച്ചയായിട്ടും മുജിരിമീങ്ങളിൽ അധർമ്മകാരികളിൽ നിന്ന് നാം നടപടി സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സാധാരണ ജറമ്പ് പറഞ്ഞ ശരിക്കും എന്താണ് മോശത്തരം അതായത് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നടപടി സ്വീകരിക്കും പിന്നെ ലോലിമായ ആൾ അത് ഏറ്റവും വലിയ ലോലിമായ ആളോട് നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കോ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ ദുലുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയാത്തകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ മെയിൻ ചെയ്യാതെ പോവുക ഏറ്റവും വലിയ ദുലുമാണ് പിന്നെ ജറമൽ പലതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാദേശിൽ കാണാം സലാസത്തുൻ മൻഫാലഹുന്ന ഫക്കത് അജ്റമ മൂന്ന് സംഗതികൾ ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അയാൾ ഏറ്റവും വലിയ അധർമ്മകാരിയാണ് മൂന്ന് സംഗതികൾ അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സംഗതികൾ മന്നാക്കത ലിവാൻ ഫി ഓയിരി ഹക്കിൻ ഹക്കല്ലാത്ത മാർഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പോരാടാൻ പോവുക അയാൾക്ക് ആ മാർഗം ഒരിക്കലും എന്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗം അല്ല ഒന്ന് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അധർമ്മമാണ് മറ്റത് മൻ ഒമൻ ആക്ക വാലിദേഹി മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇടങ്ങാറാക്ക അത് ഏറ്റവും വലിയ എന്നാണ് കുറ്റത്തിൽ പിള്ള ഒമൻ നസറ വാലിമൻ ദുൽമ ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുക സഹായിക്ക നമുക്കറിയാം ഇയാളത്ത് ദുൽമുണ്ട് എന്ന് എന്നിട്ട് ആളെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിന്നൊടുക്കുക അത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ഒരു മൊമിന മനുഷ്യന് ദുൽമ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ദുൽമാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദുൽമ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ദുൽമ ചെയ്യലല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് ദുൽമ ചെയ്യണോൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ അധർമ്മമായിട്ട് പറയുന്ന ദുൽമ ചെയ്യണോനെ പിന്തുണയ്ക്കുക ഒരിക്കൽ മഹാനായ അതാണ് അള്ളാഹു തലക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് ദുൽമ് അതാണ് അള്ളാഹു തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് അധിക സ്ഥലത്തും കാണാം ഏത് സുഹൃത്തിൽ മിക്കവാറുണ്ടോ ഞാൻ ദുൽമ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ദുൽമ ഒരു സംഗതി ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തന്നെ ഒരിക്കലും നീട്ടില്ല കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിന് താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല ദുൽമ നെയ്യും ഫുൾ ടൈം എവിടെ ദുൽമുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ദുൽമ ചെയ്യും ദുൽമ അള്ളാഹു താലക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സംഗതി കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ദുൽമ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹാൻ ഒരിക്കൽ കാഴ്ബയുടെ മതിലുമൽ ചാലി നിന്നു എന്നാണ് എന്നിട്ട് കാഴ്ബയുടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ കാഴ്ബയെ നീ ഒരു കാര ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിന്നെ ഇടിച്ച് നിരത്തി വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും ഇടിച്ച് നിരത്തി ശ്രദ്ധിക്കും വീണ്ടും തകർത്ത് വീണ്ടും നിർമ്മിച്ച് അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിന്നെ പൊളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമുള്ളത് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിന്നെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെയും പൊളിച്ച് പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കി പിന്നെയും പൊളിച്ച് അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പൊളിക്കണതിനേക്കാൾ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഏതിനേക്കാൾ ഒരു മൊമിന മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യുക വെറുതെ ദുൽമ ചെയ്യാം ഒരിക്കലേ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ വഹബുബിന് മുലബ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ മതത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മഹാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാണാം ബനീസ്രാൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു ആലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത് പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എഴുപത് പെട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് എഴുപത് വലിയ ബോക്സിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഓരോ ഗ്രന്ഥ ഓരോ ബോക്സും എഴുപത് മൂവത്തോളം നീളുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വലിയ ഗ്രന്ഥശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അത് പഠിച്ച അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആ ആ വ്യക്തിയോട് ആ മനസ്സിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് ആ കാലത്തെ പ്രവാചകൻ വഹി അറിയിച്ചു എന്നാണ് ബഹബിന് മുനപ്പ് പറയണം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയണം ആ വ്യക്തിയോട് അത്രയും വലിയ ആലിമായ വിജ്ഞാനത്തിന് വലിയ ശേഖരമുള്ള ആ വ്യക്തിയോട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ
മാതാമമാക്ക സലാസുഖാല് മൂന്ന് സംഗതികൾ നിലർത്തിണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹുബ് ദുന്യ ദുന്യാവിനോടുള്ള സ്നേഹം ആ ഒരു സ്നേഹം മുഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലൈബ്രറിന്റെ കോട കൊട്ടക്കണക്കിലാണ് ലൈബ്രറിനായിട്ടൊന്നില്ല കാര്യമില്ല അതിൽ മോളിൽ വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടാമത് മൊറാഫക്കത്ത് ഷെയ്ത്താൻ പിശാജുമായ നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ഷെയ്ത്താൻ പറയുന്ന സജ്ജന്ത നടക്ക മൂന്നാമത്തത് മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ ഇടങ്ങാറാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യാം മാനസികമായി നീ എന്ത് നീ വിഷമിപ്പിക്കുക ഈ മൂന്ന് സംഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ എൽമുകൾ എനിക്ക് ഉപകരിക്കില്ല അപ്പൊ നീ എത്ര വലിയ ആലിമാണ് ശരി ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിന്റെ എൽമുകൾ എന്താണ് അതൊരിക്കലും ഉപകാരമല്ല അത് തുറക്കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ വല ലുദീക്കനോമിന ലതാബിൽ അതിന് ചെറിയ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രുചിപ്പിക്കും ദൂനൽ അതാബിൽ അക്ബർ വലിയ ശിക്ഷയെ കൂടാതെ മാന്മാർ പറയുന്നത് വലിയ ശിക്ഷയ്ക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ചില ഹദീസുകൾ കാണാം വലിയ ശിക്ഷ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിലിങ്ങനെ കാണാം വലിയ ശിക്ഷ അറിയാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി കഴിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഹദീസുകൾ വലിയ ശിക്ഷ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഹദീസ് എത്തിച്ച് നോക്കൂ അതിൽ കാണാം നരകത്തിലെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു ശിക്ഷയുടെ ഏരിയ പറ്റി പറയണം ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ശിക്ഷയുടെ ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അതെന്താണ് ആ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ തീയനായുള്ള എഴുപതിനായിരം മലകളുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ ഈ കൊല്ലി ജബലിൻ സബൂൻ അൽഫിം വാദ്യം മിന്നാർ എഴുപതിനായിരം മലയിൽ ഓരോ മലയിലും എഴുപതിനായിരം തെരുവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊല്ലി ബാദിൻ സബൂൻ അൽഫ ഷോബിൻ മിന്നാർ ഓരോ തെരുവിലും പിന്നീട് വീണ്ടും എഴുപതിനായിരം എന്തുണ്ട് ശാഖകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊല്ലി ഷൈബ് ഷോബിൻ സബൂൻ അൽഫ മദീനത്ത് മിന്നാർ ഓരോ ശാഖയിലും പിന്നീട് എഴുപതിനായിരം തീയിന്റെ പട്ടണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പട്ടണത്തിലും എഴുപതിനായിരം ഭവനങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഭവനത്തിലും എഴുപതിനായിരം അറകളുണ്ട് ഓരോ അറകളിലും എഴുപതിനായിരം പെട്ടികളുണ്ട് ഓരോ പെട്ടിയിലും നർഗവാസികളെത്തി ശിക്ഷിക്കും ഒരു പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷ അടുത്ത പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ എന്ന് നബ്സുല്ലാസം ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു നിറകത്തിലെ ഒരു സിമ്പിൾ ഏരിയയുടെ ശിക്ഷയുടെ രൂപം അള്ളാഹാനു സുൽ സാബികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് അപ്പൊ തോന്നൽ അതാബിൽ അക്ബർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല പറയാൻ കഴിയില്ല ഇത് ഉമർ ഹബുദ് ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് മാന ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹു മൂന്ന് സാഹാബികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമർ ഹബ് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യാ ലൈത്തനി കുന്ത് കമിഷൻ ഉമർ ആടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നാലാൾക്കാർ ഭക്ഷിച്ച് തിന്നുപോയാൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു മാന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു യാ ലൈത്തനി കുന്ത് ത്വൈറൻ ഫിൽ മഫാസത്തി ഞാൻ ആ മരുഭൂമിയുടെ പറന്നു നടക്കുന്ന പക്ഷിയായങ്ങൾ നന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും കേൾക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു മാൻ അലി റാനു പറഞ്ഞു യാ ലൈത്ത് ഉമ്മിയിലം തലിതിന് എന്റെ മാതാവ് എന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അലില്ലെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് അവരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അവര് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബ്സുല്ലാസ്ലമ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുത്തലമ്മ കാക്കുമാറാകട്ടെ പോലൊക്കെ ആത്തൈന മൂസൽ കിത്താബ തീർച്ചയായിട്ടും മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നാം നൽകി അൽ കിത്താബ ഏതിനെ നൽകി കിത്താബിന് അത് ഏതാ കിത്താബ് തൗറാത്ത് ഫലാത്തക്കുൻ നിബേ നിങ്ങൾ സംശയിക്കണ്ട ഫി ഫലാത്തക്കുൻ നിങ്ങളാകണ്ട ഫി മിറിയത്തിൻ സംശയിക്കുന്നയാളാകണ്ട മിറിയത്ത് പറഞ്ഞാൽ സംശയം ഷെക്ക് ഷെക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംശയം അതൊന്നും കൂടി കട്ടി കൂടുന്നതിനാണ് ഏതു പറയാ മിറിയത്ത് അതൊന്നുകൊണ്ട് കട്ടി കുറയുന്നതാണ് ഏത് പറയാ വെല്ല് അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാകുമ്പോ ഏത് പറയും യക്കീൻ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ പദങ്ങളാണ് മിറിയത്ത് പറഞ്ഞ സംശയം ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ കുടുസാകുന്നതിനാണ് പോരാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ സംശയിക്കണ്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമ ഞാൻ ഏതിനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ കിതാബിനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫലാ ഫലക്കത് ആത്തൈന തീർച്ചയായിട്ടും നാം നൽകി മൂസ മൂസ നബി ഇസ്ലാം നൽകി അൽ കിത്താബ തൗറാത്തിനെ നൽകി ഫലാത്തക്കുൻ ഫി മിറിയത്തിൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആ വിഷയത്തിൽ സംശയ ഫലാത്തക്കുൻ ഫി മിറിയത്ത് നിങ്ങൾ സംശയാലും ആകണ്ട മില്ലിക്കാഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കണ്ടുമുട്ടലിൽ ഏത് കണ്ടുമുട്ടലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിത്താബ് കിട്ടി
സംശയിക്കണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും മൂസാ നബി ഇസ്ലാമിന് ഏത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൗറാത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നബിക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടായിട്ടാണോ അല്ല നബി സല്ലാ അലിസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞ് അവിശ്വാസികളിലാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അവിശ്വാസികൾക്ക് മൂസാ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ തൗറാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതിലും വിശ്വസിക്കും ഖുർആാനിലും വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പിന്നെ വേറെ മുഖസ്ഥരെ നിങ്ങൾ അർത്ഥം വെച്ച കാണാം ശ്രദ്ധിക്കൂ വലക്കത് ആത്തേന മോസൽ കിതാബ തീർച്ചയായിട്ടും മോസാ നബി ഇസ്ലാമിന് ഞാൻ ആ കിതാബിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫലാത്തക്കുൻ ഫി മിറിയത്തിൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട ഫി എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിക്ക അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് നിങ്ങൾ സംശയിക്കണ്ട കാരണം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ ശ്രദ്ധിക്കൂ നബി സല്ല ഇബിൻ കസീർ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച കാണാം നബി സല്ല അസ്ലമ മുസാ നബി ഇസ്ലാമിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇസ്രായിന്റെ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലാ അസ്ലമ മുസാ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ കബറിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു മുസാ നബി ഇസ്ലാമിന്റെയും ഈസാ നബി ഇസ്ലാമിനെയും ശരിക്ക് കാണുകയും അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ സഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ ലിക്കായി നിങ്ങൾ സംശയിക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടു തന്നെയാണ് പിന്നെ മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾ വേറെ നിലക്ക് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസാ നബി ഇസ്ലാമിന് ഞാൻ കിതാബിനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ലിക്കാവ് തന്ന സംഗതി അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടാവും നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ ലിക്കാവ് കണ്ടുമുട്ടാ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ മൊമിന മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അള്ളാഹു തലമ ഭാഗ്യം എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ ആ ഒരു ഭാഗ്യം ആർക്കുണ്ടാവും മൂസാ നബിക്കുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ സംശയിക്കണ്ട എന്താ മൂസാ നബിക്കുണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ കാരണം കുറെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാവ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് സ്വർഗം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാം എന്നുള്ള ആ ഒരു മഹാഭാഗ്യം നബി സല്ലാ വസ്ലിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷെ മോസാ നബി സ്വലാം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങളെ ഉമ്മത്താകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആളാണ് ആര് മോസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മറ്റുള്ള ഉമ്മത്തിന് കാണോ കാണുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തെ നൂറ് ശതമാനം അള്ളാഹു തന്നെ കാണും എന്നതിലും ഇല്ല സംശയം ഇല്ല മറ്റേ പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ മോസാ നബി സ്വലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ സംശയിക്കണ്ട എന്നൊരു ഇഷാറത്തും ഏതിലുണ്ട് ഈ ആയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ മാരിഫത്തിന്റെ ആലിമങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കിതാബിനെ നാം അജാൽനാഹു അതിനെ നാം ആക്കി ആ കിതാബിനെ ആക്കി ഹുദൻ സന്മാർഗമാക്കി ലിബനി ഇസ്രായേൽ ബനി ഇസ്രായേലുകൾക്ക് നാം അതിനെ എന്താക്കി സന്മാർഗവുമാക്കി അവരിൽ നിന്ന് നാം ആക്കി അയിമ്മത്തൻ അത് ബനി ഇസ്രായേൽ നിന്ന് നാം ആക്കുകയും ചെയ്തു അയിമ്മത്തൻ നേതാക്കന്മാരെ ആക്കി എങ്ങനത്തെ നേതാക്കന്മാരാണ് യഹുദൂന അവർ നയിക്കുന്നുണ്ട് മാർഗദർശനം നയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അംബ്രിന നമ്മുടെ കൽപ്പന കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയും കാണാം ചിലർക്ക് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചണം ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ മാർഗദർശനത്തിലാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ ഏത് വേണോ തൗഫീക്ക് വേണം അതാണ് കൽപ്പന കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥ മാർഗദർശനത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ ഏത് വേണം തൗഫീക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ മഹാന്മാർ വിശദീകരിച്ച് കാണാം അങ്ങനെ സന്മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരാക്കിയിട്ട് ആ ബനീശ്രേഖകളെ ഞാൻ മാറ്റി തൗറാത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച കാരണം കാരണം ലമ്മാസ്വബറു അവർ ശമിച്ചത് കാരണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു മുർഷിതായ മാർഗദർശിയായി നേതൃത്വത്തിൽ വരങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണം ദീന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ഷമിക്കണം അതതിന്റെ ഷർത്താണ് ദീൻ പറയാൻ ദീൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും മാലട്ട് സ്വീകരിക്കുക എല്ലാവരും വന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ മുത്തുക എല്ലാവരും ഉസ്താദാവസ്ഥാനം ബഹുമാനിക്കുക അതുമാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ദീന്റെ മാർഗത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും അത് ക്ഷമിക്കണം അത് ക്ഷമിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മാർഗദർശിയായിട്ട് ആരും മാറുക അള്ളാഹുവിന്റെ അയിമ്പത്തിലേക്ക് ഒരാൾ ഉയരുക അതാണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഒരിക്കൽ ഇത് ഇതിൽ വേറെ രാജ്യത്തിനായി അവർ ന
മാറും മുസാനബിൻ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗറാത്തിന്റെ ആളുകളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നബിയുടെ ഉമ്മത്തിങ്ങളായി നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു പണിയും ഇല്ല എല്ലാ നിൽക്കും മാർഗദർശികളും മാറും മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ മാർഗദർശികളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അത് ഈ നബിയുടെ ഉമ്മത്തുകൾ ഒരിക്കൽ മഹാൻ അബ്ദുൽ ഹസൻ ഷാദിരി അത് നിർത്തണം നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ നിർത്താനുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് മഹാൻ അബ്ദുൽ ഹസൻ ഷാദിൽ റതിയാണ് ആർക്കാം വലിയ സൂഫിയായിരുന്നു ഷാദിലിയ തൊരീക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖായിരുന്നു മഹാൻ അബിനോത്ത റതിയാണ് നമ്മൾ ഹിക്കമോ അതൊന്ന് മുസൗന്നിഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയ്ഖ് ആണ് അബ്ദുൽ അബ്ബാസ് മുർസി അബ്ദുൽ അബ്ബാസ് മുർസിന്റെ ഷെയ്ഖാണ് ആര് മഹാൻ അബ്ദുൽ ഹസൻ ഷാദിൽ വലിയ തസൂഫിന്റെ മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കഴിയണവരില്ല ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ നബ്സലല്ല അലൈഹി സ്വലമെ സ്വപ്നം കണ്ടു അതേപോലെ ആരും കണ്ടു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പോൾ നബ്സലല്ല അലൈഹി സ്വലമ ചോദിക്കണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നബ്സലാ സ്വലം അഭിമാനം പ്രകടിച്ചു എന്നാണ് എന്താ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മൂസാ നബി സ്വലം ചോദിക്കണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ സമുദായത്തിലുള്ള ഇമാ വസ്സാലിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു എന്നാണ് റസൂല്ലായി വസ്സാലിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാമാണ് മാന ഇമാ വസ്സാലി ആയിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉജ്ജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആയിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാളെ ഉള്ളാവൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ എൻ്റെ വസ്സാലിയെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ തലതായെത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ടായി ആരോട് അപ്പൊ ഈ ഉമ്മത്തില് ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതെല്ലാം നാഫിയാൽ മാറാട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാട്ടെ